एम सी क्यू मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों टूडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन विथ आंसर जैसा कि आप जानते हैं इस बार का जो एग्जाम आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपसे 40 एम सी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके पहले आपको तैयारी करना पड़ेगा जिसमें जिसके लिए मैं आपको 200 हंड्रेड एमसीक्यू क्वेश्चन में दे रहा हूं उसको आपको पढ़ना है लर्न करना है देन आपको एग्जाम देना है ये जो 200 हंड्रेड क्वेश्चन स्टूडेंट इसको मैंने कैसे बनाया है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी मैं बताने वाला हूं चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे मैंने इसको मैंने बनाया बनाया है तो जो आपका टू हंड्रेड है उसको मैंने मेरे पास हर एक क्लास का बुक है क्लास टेंथ क्लास नाइन्थ क्लास फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास सिक्स क्लास सेवेंथ क्लास एट्थ इस पूरे बुक से मैंने ये टू हंड्रेड क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है मैंने बनाया है और हर एक क्वेश्चन काफी बेसिक है फंडामेंटल है कंप्यूटर के रिलेटेड इसमें आपको पूरी पूरी जानकारी नॉलेज आपको मिलने वाला है तो काफी मजा आने वाला है स्टूडेंट बस आप बस आपको एक काम करना है मन लगा के पढ़ाई करना है क्योंकि मन लगा के पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है यदि आप ये टू हंड्रेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन तैयार कर लिए पढ़ लिए तो काफी आपको आगे आने वाला टाइम भी आपके लिए काफी ईजी होगा आसान होगा तो चलिए जो मैंने टू बनाया है इसको मैंने फोर पार्ट में डिवाइड किया है और हर एक पार्ट्स में आ, मैं करूंगा एक्सप्लेन कितना क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तो 50 50 50 50 इज इक्वल टू टू तो हर एक पार्ट्स में 50 क्वेश्चन है तो चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन के पास और हर एक क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करते हैं आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन के स्क्रीन पे सो so स्टूडेंट अब हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुके हैं जहाँ पे आपको मिलने वाला है फिफ्टी फाइव जीरो फिफ्टी मजेदार एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन विथ आंसर तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन के पास थोड़ा सा आपके इजी के लिए तो इसको हम जूम कर लेते हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग अच्छे से समझते हैं और मैं समझाने की कोशिश आपको करता हूँ इसमें से स्टूडेंट मोस्टली क्वेश्चन का आंसर आप जानते भी होंगे इसीलिए मैंने आपको विदाउट आंसर एक पी मैंने पहले ही सेंड कर दिया था कि आप उसे प्रैक्टिस करें और समझें कि आपको कितना क्वेश्चन का आंसर आ रहा है अब अपने आंसर को इस आंसर से आप मैच करिएगा कि आप कितना सही हैं और कितना गलत हैं तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन के पास क्वेश्चन नंबर वन कंप्यूटर इज एन कंप्यूटर क्या होता है बेटा तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं टेस्टिंग मशीन टेस्टिंग मैं यहाँ पर दिखा दूँ टेस्टिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन इंडिकेटेड मशीन नन राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों बेटा क्योंकि डिवाइस या मशीन दो टाइप्स के आता है एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एक को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस या मशीन तो विच डिवाइस वर्क्स ऑन एसी 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 मींस अल्टरनेटिव करंट उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस और विच डिवाइस वर्क्स ऑन डी इट मीन्स डायरेक्ट करेंट उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे हम बात करें फ़ैन हो गया कूलर हो गया फ्रीज हो गया आपका आयरन हो गया प्रेस कर आप जिससे प्रेस करते हैं वो सब आते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस में क्यों क्योंकि वो डायरेक्ट चलता है एसी से और आपके घर में 240, 230 वोल्टेज करंट आता है उसको बोलते हैं एसी। बट यदि कंप्यूटर की बात करें तो वो डीसी पे काम करता है पहले उसको मिलता है ए सी होता है कन्वर्ट डी में फिर आपका कंप्यूटर वर्क करता है और ये कन्वर्ट करने का काम कौन करता है तो उसको बोलते हैं डायोड क्या बोलते हैं डायोड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या कभी टाइम मिला तो आपको मैं समझाऊंगा कि डायोड ट्रांजिस्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस ये सब होता क्या है और इन सब का काम क्या है वर्क क्या है चलिए अब हम समझते हैं इसका डिफिनेशन और था डीपली में तो इसको बोला गया है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन इट्स वर्क इज टोटली डिपेंड ऑन आई साइकिल आई इनपुट प्रोसेस आउटपुट इट मीन्स इस डेफरेंस से समझ में आ रहा है कि कम किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जब तक हम इनपुट नहीं देंगे तब तक वो प्रोसेस नहीं करेगा और जब तक प्रोसेस नहीं करेगा तब तक वो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा इट मीन्स विदाउट इनपुट इंस्ट्रक्शंस वी कांट डू एनी इन कंप्यूटर सिस्टम चाहे बेटा आपका मोबाइल हो या कंप्यूटर हो 
कुछ भी हो सबसे पहले उसको आपको इनपुट इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा आपका मोबाइल ऑफ है जब तक आप उसको ऑन नहीं करोगे तब तक वो ऑन होगा बिल्कुल नहीं तो जो भी आप उसको इनपुट दे, देते हो उसी इनपुट के अकॉर्डिंग प्रोसेस होता है देन गिव्स द आउटपुट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा चलिए क्वेश्चन नंबर टू द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज आप जानते हैं इस क्वेश्चन का मतलब कंप्यूटर सिस्टम में ब्रेन हम किसको बोलते हैं ए मेमोरी सीपीयू कंट्रोल यूनिट तो राइट आंसर इज सीपीयू कंप्यूटर में जो बेटा सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम और क्या बोलते हैं प्रोसेसर नाम से प्रोसेसर इसी को क्या बोलते हैं ब्रेन जैसे आपके पास आपके बॉडी में ब्रेन होता है ब्रेन ही हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है एक्सेस करता है समझता है फील करता है वैसे कंप्यूटर में सीपीयू का काम क्या होता है आपके डेटा को सॉल्व करना आपके डेटा को प्रोसेस करना तभी आपको क्या मिलता है आउटपुट यदि सी प्रोसेसर नहीं होगा आपके डेटा को कोई सॉल्व करने वाला नहीं है और इसी के अंदर ए भी होता है मेमोरी भी होता है और सी भी होता है कंट्रोल यूनिट मैंने आपको क्लास में समझाया था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईपीओ साइकिल कैसे वो काम करता है तो कोई पूछेगा आपसे कंप्यूटर में ब्रेन किसको बोलते हैं तो क्या आप बताएंगे सी को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर आपके सिस्टम में कोई भी दो मेन मेमोरी कौन सी होती है तो ऑप्शन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी रैम एंड रोम सी डी या डी बी डी नन तो राइट आंसर इज रैम एंड रोम रैम एंड रोम ही प्राइमरी का पार्ट्स होता है एक्चुअली मेमोरी जब आप आपको पढ़ेंगे डीपली में तो मेमोरी हैज़ अ टू टाइप्स फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी में ही आपका क्या आता है रैम एंड रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड वलनी मेमोरी चलिए हम लोग इसके बारे में डीपली बात करेंगे क्योंकि अभी मुझे फिफ्टी क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है तो टाइम कम है मैं आपको एक अलग अलग वीडियो में बना दूंगा कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डिवाइसेस के बारे में तो राइट आंसर इसका क्या है बेटा रैम एंड रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड वनली मेमोरी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाई अ कंप्यूटर आर कंप्यूटर के थ्रू ऐसे कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन से जो वो परफॉर्म करता है जो वर्क करता है ऑप्शन नंबर वन अर्थमेटिकल ऑपरेशन लॉजिकल ऑपरेशन स्टोरेज आल तो ये सभी काम कंप्यूटर करता है ऑपरेशन को परफॉर्म करता है अर्थमेटिकल भी करता है जिसमें आपका प्लस हुआ माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जिसको बोलते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर लॉजिकल भी करता है स्टोरेज का भी काम करता है इसीलिए राइट आंसर इज ऑल आपने पढ़ा होगा ए भी तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव सी पी यू इज स्टैंड फॉर डेफिनेटली इसका आंसर तो लगभग नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट स्टूडेंट जानते होंगे आई होप चलिए फिर भी हम इसका आंसर हम आपको बताते हैं तो सी पी यू इज स्टैंड फॉर कंट्रोल पार्ट यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चीफ पोस्ट यूनिट नन तो राइट आंसर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो आपका आईसी है मैं आपको बता दूं आईसी ऐसा कोई भी सर्किट या पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड चाहे वो मोबाइल का मदरबोर्ड हो कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो कोई चाहे गेम जो एस्टिक का मदरबोर्ड हो सबके अंदर आईसी लगा होता है जो आपके चिप को आपके इंस्ट्रक्शन को ये ऑपरेट करने का काम करता है जिसको क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट देखिए ये किस जनरेशन में आया था फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में फोर्थ में राइट आंसर इज थर्ड जनरेशन आप जानते होंगे कंप्यूटर में आपको पढ़ना होता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन और हर एक जनरेशन में कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फिक्स डिवाइस या कंपोनेंट्स आया था जैसे वैक्यूम ट्यूब ट्यूब हुआ ट्रांजिस्टर हुआ आई हुआ ये सभी वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में आया था ट्रांजिस्टर सेकेंड आई सीज थर्ड में आया था चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा इट मीन्स इसमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो सबसे अधिक डेटा को स्टोर करता है और आप जानते ही होंगे आप पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं सी का यूज़ करते हैं डी का यूज़ करते हैं अपने डेटा को स्टोर 
करने के लिए आज जैसे आपके मोबाइल में क्या होता है एस कार्ड तो एस कार्ड भी इज़ ए टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस जो आपके ऑडियो को वीडियो को म्यूज़िक को स्टोर करने का काम करता है वैसे ये पूछ रहा है कि इस चारों में से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो सबसे अधिक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है तो यहाँ पर देखिए पहला फ्लॉपी डिस्क सी डी हार्ड डिस्क डी बी डी तो राइट आंसर इज हार्ड डिस्क कितना अच्छा लग रहा है ना बहुत अच्छा लग रहा है काफ़ी सुंदर सुंदर क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं और काफ़ी आपको मज़ा आ रहा होगा याद करने में पढ़ने में समझने में और नॉलेज तो एकदम पूरा भरपूर आपको मिलने वाला है चलिए राइट आंसर इज हार्ड डिस्क जिसको हम और क्या बोलते हैं एच डी डी एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आपका आता है टी में मार्केट में या जब आप जाएंगे तो जी में या फिर टीवी में आपको मिलता है गीगाबाइट या फिर टेराबाइट में चलिए क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये और आपको डिवाइस आप जानते होंगे देर आर फोर टाइप्स ऑफ डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस मैं आपको बता दूं इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस आपको फोर टाइप्स ऑफ डिवाइसेस को आपको पढ़ना होता है कंप्यूटर में तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस इन चारों में से कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस में नहीं आता है तो राइट आंसर इज मॉनिटर आपका माउस इनपुट डिवाइस है स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है जो आपका मॉनिटर है वो आपका आता है आउटपुट डिवाइस में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वॉज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड अभी हम इसके पहले वही हम बात कर रहे थे तो आपका जो वैक्यूम ट्यूब था वो किस जनरेशन में आया था तो राइट right आंसर इज फर्स्ट जनरेशन में अबाकस वाज द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर मैकेनिकल कैलकुलेटर यदि हम बात करते हैं बच्चों अबाकस का जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया था तो जो आज के डेट में कंप्यूटर काम कर रहा है वो पहले इतना फास्ट काम इतना स्पीड इतना कैलकुलेशन वाला काम नहीं कर पा रहा था पहले के जो कंप्यूटर थे उनका काम हम केवल किस में लेते थे कैलकुलेशन में कैलकुलेशन में जैसे प्लस करना माइनस करना डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना और आज के डेट में तो कंप्यूटर का काम कितना ज़्यादा बढ़ गया है कितना काम बढ़ गया हर एक ऑफिस में चाहे वो सरकारी हो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो यूनिवर्सिटीज़ हो कॉलेज हो स्कूल हो मेडिकल हो हॉस्पिटल हो बेटा कुछ भी हो सब जगह कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है लेकिन पहले जो कंप्यूटर आया था एबाकस पास के ये सब किस काम में आते थे केवल कैलकुलेसन्स के तो राइट आंसर इज मैकेनिकल कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अब आकस के बारे में आपको बताऊंगा जो डिवाइस कौन पहले आया था क्या आया था तो विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स इट मींस जो आपका चिप होता है जैसे अभी आईसी है आईसी भी एक टाइप का चिप होता है तो जितने चिप्स बनते हैं चिप खाने वाला चिप्स नहीं ये चिप होते हैं आई होते हैं जो मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं आपके बॉडी को आपके जितने परफॉर्म करने के लिए जो आप इंस्ट्रक्शंस होता है उनको परफॉर्म करने के लिए तो बस कंट्रोल यूनिट सेमी कंडक्टर्स ए एंड बी तो राइट आंसर इज सेमी कंडक्टर जितने आपके बनते हैं ट्रांजिस्टर हुआ कैपेसिटर हुआ कितने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनते हैं वो सब किससे बनते हैं उनको क्या बोलते हैं सेमी नेक्स्ट बी सी डी बी सी डी इज स्टैंड फॉर तो बाइनरी कोडेड डेसीमल राइट आंसर इज बाइनरी कोडेड डेसिमल ये आपका सबसे पहले आपका यही आया था बी सी डी देन आपका आया था आस्की आस्की देन आपका आया था ई आस्की तो इसको मैंने साथ क्लास में मैंने पढ़ाया भी है कि जो सबसे पहले कंप्यूटर आया था वो फोर बीट पे काम करता था फोर फोर बीट पे देन आया सेवन बीट पे अब काम क्या कर रहा है एट बीट पे जो आपका बी सी डी था वो काम करता है आपका फोर बीट पे फोर बीट डेटा को एक्सेप्ट करता है देन परफॉर्म करता है देन प्रोसेस करता है तो बी सी डी का फुल फॉर्म क्या है बाइनरी कोडेड डेसिमल नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर डेवलप्ड जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था वो किस जनरेशन में डेवलप हुआ था फर्स्ट में सेकेंड में थर्ड में फोर्थ में तो राइट आंसर इज सेकेंड आंसर आपके सामने है आपके स्क्रीन पर आप इजिली इसको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की यदि बात करें तो द कंप्यूटर फंक्शंस ऑन विच ऑफ दिस जो आपका कंप्यूटर फंक्शंस है वो किस किस पे काम करता है किस किस के लिए काम करता है तो आपका यहाँ पे दिया है इनपुट इनपुट यूनिट सीपीयू आउटपुट यूनिट ऑल ऑफ दिस तो आपका जो कंप्यूटर है इन सब के लिए काम काम करता है इनपुट भी है सी के लिए भी है 
आउटपुट भी देता है इसलिए राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस पी रोम ये रोम का टाइप्स होता है रोम पी रोम ई पी रोम डबल ई पी रोम तो इसका पूछा है फुल फॉर्म तो पी रोम इज तो राइट आंसर इज प्रोग्रामेबल रीड वनली मेमोरी तो आप इसको फुल फॉर्म एकदम अच्छे से आपको याद कर लेना है मैं आपको फिफ्टी फुल फॉर्म दूंगा अभी उसको भी मैं करूँगा एक्सप्लेन तो पी रोम का फुल फॉर्म कोई आपसे पूछेगा बेटा तो क्या आप क्या बताएंगे प्रोग्रामेबल रीड वनली मेमोरी जैसे मैंने अभी रोम का रोम का बताया फुल फॉर्म तो रीड वनली मेमोरी जुड़ गया है पी तो पी का मतलब प्रोग्रामेबल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रैम इज अ पार्ट ऑफ विच मेमोरी इसके पहले अभी जो सबसे पहले या सेकेंड जो क्वेश्चन की बात हो रही थी बेटा उसमें था प्राइमरी तो रैम किसका पार्ट होता है प्राइमरी मेमोरी का तो राइट आंसर इज प्राइमरी मेमोरी मैंने बताया दो टाइप का मेमोरी होता है एक होता है प्राइमरी एक होता है सेकेंडरी नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेस इज अ आउटपुट डिवाइस इसमें से कौन सा डिवाइस आउटपुट में आता है प्लॉटर एल प्रिंटर तो ये सभी के सभी डिवाइसेस हैं जो आपको किस में आता है आउटपुट डिवाइस में प्लॉटर हो गया एल हो गया प्रिंटर एल का मतलब लाइट इमिटिंग डायोड ये सभी डिवाइस आते हैं आउटपुट में तो आपको ध्यान में देना होगा कौन सी डिवाइस इनपुट वन में आता है और कौन सी डिवाइस आउटपुट में आता है जिस डिवाइस से कोई भी हम टास्क देते हैं उस डिवाइस को बोलते हैं इनपुट डिवाइस और जिस डिवाइस से हमें कुछ मिलता है रिजल्ट उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस चलिए क्वेश्चन नंबर एटीन यू कैन टाक टू पीपुल फेस टू फेस डेफिनेटली श्योर हंड्रेड टेन परसेंट ये आंसर आपको आता ही होगा इस टाइम जूम चल रहा है जियो मीट चल रहा है आपका गूगल मीट चल रहा है ये सब किस काम में आते हैं बेटा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो यू कैन टाक टू पीपुल फेस टू फेस मतलब वीडियो कॉलिंग आपको व्हाट्सएप से भी आप करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलिए नेक्स्ट पेन ड्राइव इज अ डेफिनेटली आप एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस लोकल डिवाइस स्टोरेज डिवाइस राइट आंसर इज स्टोरेज डिवाइस क्योंकि पेन ड्राइव का काम क्या होता है किसी भी डेटा को क्या करना स्टोर करना सेव करना आप पेन ड्राइव में कोई भी डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं इजिली आसानी से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी रेडियो फ्रिक्वेंसी इज जनरली मेजर्ड इन जो आपका रेडियो का फ्रिक्वेंसी होता है वो किस में आप मेज़र करते हैं तो किलो हर्ट्स मेगा हर्ट्स गीगा हर्ट्स एल तो राइट आंसर इज मेगा हर्ट्स आप सुनते भी होंगे 95 फाइव बिग एफ रेडियो मिर्ची रेड एफ इतने मेगा हर्ट्स पे काम कर रहा है तो राइट आंसर इज बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द कनेक्शन ऑफ वेरियस डिवाइस इज कॉल्ड डेफिनेटली नेटवर्किंग तो एक होता है नेटवर्क एक होता है नेटवर्किंग जब दो या दो से अधिक पी के बीच में आप कनेक्शन इनबिल्ड करते हैं बनाते हैं उसको बोलते हैं नेटवर्क और जब उसी कनेक्शंस के बीच में आप क्या करते हैं डेटा का ट्रांसफ़र तो उसी को हम क्या बोलते हैं नेटवर्किंग तो ये बोल रहा है कि द कनेक्शंस ऑफ वेरियस डिवाइसेस इज कॉल्ड कई टू आर मोर डिवाइसेस के बीच में जब क्या हो कनेक्शंस हो उसी को हम क्या बोलते हैं नेटवर्किंग नेटवर्किंग तो नेट इंटरनेट का इंटरनेट इसका भी एग्जाम्पल है तो काफ़ी बड़ा क्योंकि इंटरनेट में भी बेटा क्या होता है बहुत सारे दुनिया में हर एक पीसी हर एक डिवाइस एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिनको बोलते हैं सर्वर सर्वर एक दूसरे से जुड़ा होता है इसलिए आप गूगल से कुछ भी आप पूछते हैं आपको फटाफट आंसर दे देता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जावा इज़ अ टाइप ऑफ जावा हुआ पाइथन है सी है ये सभी किस में आते हैं आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो जावा इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका जावा पढ़ना है स्कूल खुलेगा आपको तो मैं आपको जावा का प्रैक्टिकल्स छोटे मोटे प्रोग्राम से मैं करूंगा स्टार्ट और कैसे प्रोग्राम करते हैं जावा में मैं आपको बताऊंगा तो जावा क्या है बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है द डेटा इज प्रोसेस्ड इन मॉनिटर मेमोरी सीपीयू माउस द राइट आंसर इज सीपीयू क्यों इसके पहले मैंने एक्सप्लेन कर चुके हैं कि डेटा को प्रोसेस करने का काम कौन करता है सी जिसको और क्या बोलते हैं प्रोसेसर प्रोसेसर काफ़ी ये ब्रेन होता है किसी भी कंप्यूटर का चलिए नेक्स्ट द फर्स्ट कैलकुलेटर वाज एनी एक एबाकस नेपियर बोन्स पास्कलिन सर जो सबसे पहला कैलकुलेटर आया था उसका नाम क्या था मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको तो उसका नाम क्या था पास्कलिन इसको आपको एकदम याद कर लेना है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज सब लोग जानते होंगे आपके पापा मम्मी आप खुद जानते होंगे इसका आंसर तो चार्ल्स बैबेज राइट आंसर इज चार्ल्स बैबेज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कंप्यूटर के फादर कौन थे तो चार्ल्स बैबेज क्वेश्चन नंबर 
चलिए अब आते हैं सीधे ऊपर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर पे क्वेश्चन नंबर तो जो भी आपको डाउट होगा इसमें आंसर बताने के बाद भी या कोई आपको रॉन्ग लगे कोई डाउट लगे तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी हमसे आप पूछ सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप में या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर बिटवीन जो आपका थर्ड जनरेशन था उसका ईयर कहाँ से कहाँ तक था तो राइट आंसर इज मैं आपको दिखा दूँ नाइनटीन सिक्सटी फाइव से लेकर के नाइनटीन सेवेंटी वन किसी किसी बुक में आपको एटी मिलता है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि यदि आपको किसी बुक में मिलता है एटी तो नो no डाउट आपको इसको सही समझना है तो थर्ड जनरेशन जो था वो नाइनटीन सिक्सटी फाइव से लेकर के नाइनटीन सेवेंटी वन या एट्टी तक था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज टेन टू एट सिक्स राइट आंसर इज टू क्यों क्योंकि बाइनरी नंबर इज ऑलवेज कंसिस्ट ओनली टू डिजिट जीरो एंड वन जो को बाइनरी है केवल दो नंबर समझता है एक जीरो है और एक वन है और यही बाइनरी सिस्टम बाइनरी लैंग्वेज कौन समझता है आपका कंप्यूटर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका एक होता है बाइनरी एक होता है आपका हेक्सा डेसिमल एक होता है डेसिमल एक होता है ऑक्टल सभी का अपना अपना बेस होता है इसका बेस टू क्यों होता है अभी मैंने बताया आपसे कि टू क्यों होता है क्योंकि दो नंबर को एक्सेप्ट करता है कंसिस्ट करता है एक होता है जीरो एक होता है वन द फुल फॉर्म ऑफ जी इज जी आप जानते हैं जब भी आप अपना मोबाइल डेटा आप रिचार्ज करते हैं तो आता है योर जी पी पैक हैज़ बिन एक्टिवेटेड तो जी का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट तो ग्लोबल पैकेट रेडियो सर्विस राइट आंसर इज बी ग्लोबल पैकेट रेडियो सर्विस ये फुल फॉर्म काफ़ी लोग पूछते हैं आपसे तो आपको इसको याद कर लेना है लर्न कर लेना है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इन बाइनरी सिस्टम वी कैन डू जो बाइनरी सिस्टम होता है जो आपका कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है जीरो एंड वन उसके उसके हेल्प से हम क्या काम कर सकते हैं जैसे आपके पास जीरो टू नाइन होता है नंबर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इससे आप हर एक काम कर सकते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन परसेंटेज ग्रेड सब काम कर सकते हैं वैसे ही बाइनरी में भी जीरो एंड जीरो एंड वन से भी हम एडिशन कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं डिविज़न कर सकते हैं इसलिए राइट आंसर इज ऑल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी मशीन लैंग्वेज इज इन द फॉर्म ऑफ राइट आंसर इज जीरो एंड वन बिकॉज बाइनरी लैंग्वेज बाइनरी नंबर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज लो लेवल लैंग्वेज चाहे आपसे लो लेवल कोई पूछे मशीन लैंग्वेज पूछे बाइनरी पूछे सबका आंसर क्या होगा बेटा जीरो एंड वन चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी वन अ सॉफ्टवेयर इज स्टोर्ड इन जो सॉफ्टवेयर होता है इन चारों में से किस में स्टोर होता है रैम में सीडी में रोम में आल में तो राइट आंसर इज रोम रीड वर्ली मेमोरी इसीलिए इसको क्या बोलते हैं रैम जो होता है वो आपका होता है टम्पररी मेमोरी जबकि रोम होता है वो होता है परमानेंट मेमोरी जितने आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर या अपडेट होते हैं वो सब रोम में ही स्टोर होता है और रैम तभी तक काम करता है जब तक आप सिस्टम में वर्क कर रहे हैं आपका सिस्टम सट डाउन हो गया तो रैम काम करना बंद बट रोम है रोम आपका 24 फोर आवर्स काम करता है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर स्टोर होते हैं चलिए नेक्स्ट 32 सम हाई लेवल लैंग्वेज आर इसमें से आपको हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सा है तो आल बेसिक जिसको हम क्या बोलते हैं बिगिनर्स आल परपज सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड फिर जावा है सी प्लस प्लस आल तो इन सबको हम क्या बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज बेटा दो टाइप्स की लैंग्वेज होते हैं एक होता है लो लेवल लैंग्वेज और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज जो जो आपका लो लेवल लैंग्वेज है वो समझता है कंप्यूटर जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो समझते हैं हम लोग मतलब ह्यूमन तो जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज जिसके हम लोग समझ सकें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री द फुल फॉर्म ऑफ सी डी सी डी होता है डी वी डी होता है बी डी होता है पी डी होता है तो सी डी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क राइट आंसर इज कॉम्पैक्ट डिस्क और इसका मैक्सिमम स्टोरेज कितना होता है बेटा सेवन हंड्रेड एम बी हर एक डिवाइस का अपना अपना कुछ ना कुछ मैक्सिमम होता है स्टोरेज तो सी डी इज स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर डिलेटेड फाइल्स कैन बी रिट्राइड फ्राम जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो आपकी फाइल डिलीट हो जाती है भूल से तो आपको उसको रिट्राइब रिस्टोर कहाँ से कर सकते हैं तो राइट आप आंसर इज रिसाइकल बिन आप इसका यूज़ किए भी होंगे आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे डब्बा जैसा बना होता है 
देखिए ऐसा डब्बा जैसा बना होता है इसे में आपका फाइल जो आप फाइल डिलीट करते हैं भूल से या फिर जानबूझ के आपको एक मौका देता है कि आप यहाँ से फिर इसको रिस्टोर्ड रिट्राइव आप कर सकते हैं रिसाइकिल बिन अब तो ये बच्चों फ़ोन में भी आ रहा है फ़ोन में भी कोई फ़ोटोज़ आपका डिलीट हो गया तो बिन में मिलता है रिसाइकिल बिन में ईमेल आईडी में जाएंगे तो वहाँ मिलता है बिन गूगल ड्राइव में जाएंगे तो वहाँ मिलता है बिन जब कंप्यूटर में आएंगे तो वहाँ मिलेगा रिसाइकिल बिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी और स्पेस रिप्रजेंट्स अ सेट ऑफ डेटा अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स बच्चों यदि बात आ गई रो एंड कॉलम का आँख बंद करके आपको समझ जाना है क्या टेबल बिकॉज टेबल इज रेफर्स टू द कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम तो आपका रो होता है ये और कॉलम होता है ये तो बोला है रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ डेटा अरेंज इन रोज एंड कॉलम जो आपका डेटा का सेट होता है यदि वो रिप्रेजेंट होता है किसमें रोज एंड कॉलम में उसको आप क्या बोलोगे टेबल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स इज एन एम एस ऑफिस अप्लीकेशन दैट हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्रजेंटेशन तो नो डाउट एम एस पावर पॉइंट आप पढ़े होंगे एम एस ऑफिस एम एस ऑफिस के अंदर कुछ होते हैं पैकेजेस एम एस वर्ड हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो जो आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं वो किसके अंदर करते हैं पावर पॉइंट के अंदर कोई आपको अप्लीकेशन लिखना है वो किसके अंदर करोगे वर्ड के अंदर आपको बनाना है क्या मार्कशीट तो आप क्या करोगे एक्सल सभी सॉफ्टवेयर का अपना अपना अलग अलग वर्क होता है जो आपको समझना है कि कौन सा काम करना है तो कौन से काम के लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चूज करना पड़ेगा आपके घर में दो लोग हैं तो आप पाँच लीटर का कुकर तो नहीं खरीदेंगे ना दो लोग के लिए दो लीटर का या एक लीटर का कुकर सफिशियंट होता है तो जैसा यूज़ जैसा आपका काम उसके हिसाब से आपके डिवाइस आपका सॉफ्टवेयर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी में इज़ सी का फुल फॉर्म पूछा है इसमें तो राइट आंसर इज कोड डिविज़न मल्टीपल एक्सेस बेटा एक होता है जी एस एम और एक होता है सी डी एम में सी डी एम में तो जी एस एम ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन सी डी एम में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्वेश्चन नंबर थर्टी एट टू पेस्ट वी यूज की वर्ड आप सुनते होंगे एक होता है कट एक होता है आपका कट कॉपी पेस्ट अब अधिकतर कंप्यूटर में आप यूज़ किए होंगे किसी भी डेटा को कट करके पेस्ट करना किसी भी डेटा को कॉपी करके पेस्ट करना तो पेस्ट के लिए आप कौन सा शॉर्टकट कीज़ आप यूज़ करते हैं तो राइट आंसर इज कंट्रोल वी ऊपर दिया है कंट्रोल एन कंट्रोल एस अल्ट एक्स तो राइट आंसर इज कंट्रोल वी यदि बात करते हैं कॉपी का इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल सी यदि हम बात करते हैं कट का इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल एक्स बात करते हैं पेस्ट का इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल वी काफ़ी सुंदर लग रहा होगा काफ़ी मज़ा आ रहा आ रहा होगा आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन है गाइज चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या नन तो राइट आंसर इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्यों क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में आप किस से रिलेटेड काम करते हैं टेक्स्ट से रिलेटेड हम सारे काम करते हैं और टेक्स्ट का क्या मतलब होता है वर्ड इसलिए क्या बोला गया है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी नेम विच इज एन एंटीवायरस एंटीवायरस एक होता है वायरस एक होता है एंटीवायरस तो वायरस का मतलब वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज ये पूछ रहा है कि विच इज एन एंटीवायरस इसमें से कौन सा एंटीवायरस है तो नॉर्टन टिक मैं कर दूँ नॉर्टन क्यूखेल मै कैफे तो ये पूरा का पूरा आपका किस में आता है एंटीवायरस में आता है गार्जियन भी है क्यूखेल आप जानते हैं इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है काफ़ी अच्छा ही होता है एंटीवायरस आपके सिस्टम में जितने वायरस होते हैं इनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं एंटीवायरस को हम इंस्टॉल करते हैं चलिए तो राइट आंसर इज ऑल एंटीवायरस इज अ विच रिमूव्स वायरस एंटीवायरस क्या होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नन नन ऑल तो राइट आंसर इज सॉफ्टवेयर एंटीवायरस बेटा हार्डवेयर नहीं होता है हार्डवेयर क्या होता है फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन टच एंड सिंग जिसको हम छू सकते हैं देख सकते हैं उसको बोलते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है जिसको केवल हम देख सकते हैं फील कर सकते हैं तो एंटीवायरस क्या है एक सॉफ्टवेयर है चलिए टिक द लोगो ऑफ गूगल क्रोम आप गूगल क्रोम इज़ अ मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर नॉट सर्च इंजन सर्च इंजन क्या है बेटा गूगल हुआ याहू हुआ ये सब सर्च इंजन है बात करते हैं देखिए पहला वाला लोगो जो बना है मैं आपको दिखा दूं ये आपका मोजिला फायरफॉक्स का है सेकंड 
गूगल क्रोम का है थर्ड ये विंडो का सिंबल है दिया है नन तो आपसे क्या पूछा गूगल क्रोम का तो राइट आंसर इज बी गूगल क्रोम का सिंबल ये है बेटा चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री द फुल फॉर्म ऑफ ई मेल इज ई मेल का यूज़ आप अधिकतर करते होंगे आपके पापा करते होंगे मम्मी करते होंगे जो लोग ऑफिस से रिलेटेड काम करते हैं उनको सबको ई मेल का यूज़ करना होता है किसके लिए अपने मेल को मैसेज को सेंड करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस तो इसका फुल फॉर्म क्या पूछा है इलेक्ट्रॉनिक मेल इलेक्ट्रिकल मेल इलेक्ट्रो मेल ऑल तो राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक मेल एक होता है बेटा जी भी जी इसको बोलते हैं गूगल मेल जी के अंदर ही ये ईमेल काम करता है इट मीन्स जी मेल इज़ यूज टू प्रोवाइड द ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज टू द ईमेल ईमेल को हर टाइप्स का सर्विस कौन करता है प्रोवाइड मतलब ईमेल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर टू सर्च अ फाइल आर अ फोल्डर वी यूज डैश ऑप्शन हम कोई भी फाइल या फोल्डर हम कहाँ पे किस ऑप्शन में हम सर्च करते हैं आप कंप्यूटर में या मोबाइल में कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं तो कहाँ पे सर्च करते हैं सर्च नाम के टैब पे सर्च नाम के ऑप्शंस पे ऊपर राइट साइड में देता है बेटा यदि आपके मोबाइल में किसी का कॉन्टेक्ट नंबर आपको सर्च करना है ऊपर आप सर्च बॉक्स में क्लिक करते हैं उसका नाम टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक वो नाम सर्च करके मोबाइल आपको दे देता है तो उस बॉक्स को उस टाइप को क्या बोलते हैं सर्च बॉक्स या सर्च टाइप तो राइट आंसर इज सर्च क्वेश्चन फोर्टी फाइव थर्मोमीटर इज एन एग्जाम्पल आप आप सुने हुए थर्मोमीटर आजकल तो काफ़ी चल रहा है ये डिजिटल हुआ एनालॉग हुआ ये किस टाइप का आता है जैसे आपका आ, ये डिजिटल में आता है कि कम कि एनालॉग में आता है हाइब्रिड तो राइट आंसर इज एनालॉग आजकल थर्मोमीटर का लोग यूज़ कर रहे हैं आपके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए चलिए तो थर्मोमीटर किस पे काम करता है एनालॉग पे आप जान आजकल जितने कंप्यूटर आ रहे हैं बेटा वो सब काम करता है डिजिटल पे और डिजिटल का मतलब क्या जीरो एंड वन जो डिवाइस जीरो एंड वन बाइनरी पे काम करता है उसको बोलते हैं डिजिटल और जो डिवाइस आपका वोल्टेज पे करंट पे इन सब पे काम करता है उसको क्या बोलते हैं एनालॉग जैसे आप कभी गए होंगे ओ में ऑपरेशन थिएटर में तो ओ में जो आपका ये चलता है सिग्नल ऐसे चलता है सिग्नल जब तक चल रहा है ये सिग्नल तब तो तक तो मरीज पेशेंट जिंदा है जहाँ ये सिग्नल हो गया स्ट्रेट सीधा मतलब मरीज ये पेशेंट मर गया है उसका डेथ हो गया है तो वो भी किस में आता है एनालॉग में एनालॉग में चलिए तो राइट आंसर इज एनालॉग कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स द टर्म कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड जो आपका कंप्यूटर है वो किस वर्ड से आया था तो आपका राइट right आंसर इज सी कंप्यूट और कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा संगणक मैं यहाँ लिख दूँ संगणक नॉलेज के लिए आपको मैं बता दूँ कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं संगणक तो जो कंप्यूटर था वो किस वर्ड से बना था कंप्यूट नाम के और कंप्यूट का क्या मतलब होता है कैलकुलेशंस गणना करना चलिए नेक्स्ट फोर्टी सेवन स्कैनर इज एन स्कैनर कौन सी डिवाइस है बेटा आउटपुट है इनपुट है स्टोरेज है नन तो राइट आंसर इज इनपुट डिवाइस क्योंकि उसमें स्कैनर काम क्या है इनपुट लेना इनपुट लेके स्कैन करके डेटा को कहाँ भेजता है कहाँ सेंड करता है कंप्यूटर के स्क्रीन पे तो स्कैनर हो गया इनपुट डिवाइस और जहाँ वो सेंड कर रहा है कंप्यूटर का स्क्रीन वो क्या हो गया आपका आउटपुट डिवाइस चलिए द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज तो करेक्ट आंसर राइट आंसर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्वेश्चन नंबर फोर्टी शॉर्टकट की टू क्लोज द सिस्टम आर फाइल कोई भी आपका फाइल ओपन है फोल्डर ओपन है सिस्टम ओपन है जिसको शॉर्टकट में आपको क्लोज करना है बंद करना है तो कौन सा शॉर्टकट कीज़ आप यूज़ करते हैं अल्ट प्लस एफ फोर अल्ट प्लस एफ फोर इज शॉर्टकट कीज़ फॉर क्लोज द सिस्टम और फाइल और फोल्डर आप इसको यूज़ करके देखिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी द फुल फॉर्म ऑफ लाइन इज लाइन का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा तो लोकल एरिया नेटवर्क एक होता है लैन एक होता है मैन एक होता है वैन एक होता है कैन एक होता है पैन एक होता है सैन सैन ये सब होते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क लो लाइन लोकल एरिया नेटवर्क मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वैन वाइड एरिया नेटवर्क कैन कैंपस एरिया नेटवर्क सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क ये क्या पूछ रहा है फुल फॉर्म ऑफ लाइन लोकल एरिया नेटवर्क आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कहानी पूरा का पूरा एम सी क्यू क्वेश्चन विथ आंसर आपका समझ में आ गया होगा यदि किसी भी क्वेश्चन में 
थोड़ा सा भी डाउट होगा प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी विदाउट हेजिटेशन बेटा पढ़ाई में कोई भी हेजिटेशन नहीं करना है खाना खाने में स्वस्थ रहने में पढ़ाई करने में कभी भी आपको संकोच नहीं करना है हेजिटेशन नहीं करना है फील फ्री यू कैन आस्क मी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड फ्राम कंप्यूटर इट मीन्स टेक्नोलॉजी आप पूछ सकते हैं चाहे वो क्वेश्चन सलेबस से हो या सलेबस के बाहर हो आप हमसे पूछ सकते हैं तो थैंक यू सो मच देखिए मैंने लास्ट में सुंदर सा मैंने लिखा भी आपके लिए थैंक यू पढ़ाई में मन लगाइए खूब मेहनत से पढ़िए क्योंकि तो पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आप देश का नाम रोशन करेंगे टाइम वेस्ट मत करिए आपको टाइम मिला है इस कोरोना महामारी के समय घर में सेल्फ स्टडी करिए पढ़ाई करिए पापा से पूछिए मम्मी से पूछिए भाई से पूछिए और उनको भी नॉलेज देते रहिए सबके पास नॉलेज होता है और आप शेयर करते रहिए नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है स्टूडेंट वो भी क्या इंटरेस्ट के साथ मज़े के साथ चलिए आज के लिए बस इतना ही आप नेक्स्ट 50 एमसीक्यू वेट करिए इन नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच